Hello everyone. This is Dr. Mujibul Haq. I am Dr. Ashtar <coughs> Referral Vishwadaloy, Texas Community College, er Chemistry of Dhapak. Abong Pushtir Oddhapara Kuri, Pushtir Oddhapak within the Universal Health Institute. So, Pushtir Prathom Jai Kursta Amra Online Maddhamun Sharapati Vidya Pachar Kuri. Sheta Hatshe Jai Certified Nutritionist Program. A program আপনি অনলাইনে মাধ্যমে আমাদের কোর্স নিতে পারছেন এবং আমেরিকার ন্যাশনাল ড্রাগলেস অ্যাসোসিয়েশন থেকে আপনারা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন not only that আপনারা মেডিকেল জেমা মেডিকেল অথরিটি থেকে আপনারা লাইসেন্স পাবেন টু প্র্যাকটিস অ্যাজ এ হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট সো আজকে প্রথম লেকচারে আমরা কথা বলবো হচ্ছে যে হিউম্যান বডি এবং তার ডাইজেশন সিস্টেম নিয়ে তো একটা জিনিস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে ডাইজেশন সিস্টেমটা আমি জানি একটু বেশি করে ভেজিটেবল খেলে অথবা একটু বেশি ব্যায়াম করলে একটু কম কম খাবার খেলে মনে হয় শরীর সব ঠিক হয়ে যাবে আসলে ব্যাপারটা এত সহজ না এবং এত সহজ না আপনি দেখতে পাচ্ছেন আজকে প্রতিটা মানুষ অসুস্থ সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়ার্ল্ড পপুলেশন টেকিং মেডিসিন এভরিডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা রোগ হয় ডাক্তারের কাছে যায় দশটা রোগ হয় এবং মানুষকে ওষুধের ভোজা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় কারণ যখন একটা রোগ হয় মেডিকেল সিস্টেম এই রোগের লক্ষণকে যখন চিকিৎসা করে তখনই অনেকগুলো রোগ তৈরি হয় এবং এটা ইট বিকাম এ বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি এবং এটা দি লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি মানি মেকিং ইন্ডাস্ট্রি সো উই নিড টু গেট আউট দ্য জোন উই নিড টু উই নিড টু বি হেলথি সো এখানে প্রথম লেকচারে আমরা কথা বলবো হিউম্যান বাড়ি এবং এর ডাইজেশন সিস্টেম নিয়ে তো এটা অনেক বড় একটা টপিক আমরা সংক্ষেপে যে জিনিসগুলো বলবো সেটা হচ্ছে যে হিউম্যান বাড়ি কীভাবে রোগগুলো হয় কিভাবে হিউম্যান বাড়ি কিভাবে কাজ করে কেন রোগ হয় এবং কিভাবে ডাইজেশনের মাধ্যমেই ডাইজেশনকে বুস্টআপ করার মাধ্যমে আমাদের শরীর মোটামুটি হিলিং মোডে আনতে পারবো ওইটা নিয়ে মোটামুটি আমরা ইলেকশনটা হবে সো ফার্স্ট অফ অল এই কোর্স ক্লাসের অবজেক্টিভটা মেন জিনিসটা আলোচনা করা হবে হিউম্যান ফিজিওলজি অ্যানাটমি এবং দেয়ার ফাংশন তারপরে হচ্ছে যে মেজর যে অর্গান সিস্টেম আছে হিউম্যান বাড়িতে ওগুলা নিয়ে বেসিকলি আলোচনা করা হবে তারপরে তারপরে হচ্ছে যে ডাইজেশন সিস্টেম মোস্টলি এবং কেন ডাইজেশন সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় এবং এটা সলিউশন কি হতে পারে ফার্স্ট অফ অল অ্যানাটমি অ্যানাটমি হচ্ছে যে অ্যাগেন আমি অ্যানাটমি ফিজিওলজি ক্লাস যদি পড়াতে হোয় কিনা থেকে হোল কোর্স হোয়াট ইজ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি so i'm going to give you a very brief introduction to understand anatomy and physiology so anatomy hocche je sharirer bibhinno parts gulo kibhabe kaj kore ogulo ei muloto hocche anatomy tar pore hocche je excuse me physiology hocche je ei ongran gulo kibhabe kaj kore je apnar physiology of your cells well your head or your brain physiology of your of your lung and and liver that is called physiology তারপরে সেল বিভিন্ন অর্গানাইজেশন লেভেল কাজ করে যেমন সেলুলার কেমিক্যাল টিস্যু অর্গান অর্গান সিস্টেম ফর সিম্পল ইজ দ্যাট বিভিন্ন অনুপরমাণু কাজ করে আমাদের শরীরের মধ্যে সেই অনুপরমাণুর কাজগুলা একটা সেলের মধ্যে হয় অনেকগুলো সিমিলার সেল মিলে একটা টিস্যু হয় এবং অনেকগুলো সিমিলার টিস্যু মিলে একটা অর্গান হয় এবং অনেকগুলো অর্গান সিস্টেম মিলে একটা হিউম্যান বাড়ি হয় তো মনে করুন আমাদের যে হিউম্যান বাড়ি টোকু আছে এখানে হিউম্যান বাড়ি সো ইট মেক্স অফ ইট মেড অফ ডিফারেন্ট আছে অর্গান সো অর্গান ডিফ অর্গানগুলো আবার একা কাজ একা একা কাজ করে না কিছু অর্গান মিলে একটা অর্গান সিস্টেম তৈরি করে সেভাবে কাজ করে যেমন তো যেমন আমি এটা নিয়ে আসছি একটু পরে ইন ডিটেলসে যেমন প্রথমত হচ্ছে যে কেমিক্যাল লেভেল কেমিক্যাল কথা হচ্ছে যে অ্যাথম এবং মলিকুলগুলো কিভাবে সেলের মধ্যে কাজ করে তারপরে হচ্ছে যে সেলুলার লেভেল সেলুলার লেভেল মধ্যে সেলে যে ফাংশনগুলো আছে সিমিলার সেল মিলে একটা টিস্যু তৈরি করে টিস্যু লেভেল ওয়ার্ক টিস্যু লেভেল বিভিন্ন ধরনের টিস্যু মিলে সিমিলার টিস্যু মিলে একটা অর্গান তৈরি হয় যেমন লিভার যেমন যেমন ব্রেন যেমন একটা লাং যেমন হার্ট একটা অর্গান এগুলোকে বলা হচ্ছে অর্গান লেভেল এই যে দেখতে পাচ্ছেন অর্গান যেমন একটা আপনার একটা লাং এটা হচ্ছে হার্ট এটা হচ্ছে লিভার এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন আর এই ডান এই যে বাম দিকে যেটা আছে এই মাঝখান বড় বাম দিকে এখানে হচ্ছে আমাদের স্টোমাক এবং পেটের নিচের দিকে জায়গাগুলা যেটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন তো কিছু বেসিক ডেফিনেশন জানা দরকার টু 
বি ইউ নো নিউট্রিশনিস্ট সেগুলো হচ্ছে যে মেটাবলিজম রেসপন্সিভনেস মুভমেন্ট মেটাবলিজম হচ্ছে যে টোটাল বায়োকেমিক্যাল প্রসেসটাকে বলা হয় মেটাবলিজম কিভাবে সেল টিস্যু কাজ করছে এবং রেসপন্সিভনেস হচ্ছে যে হাউ ইউ ফিল হাউ ইউ ইউনো গেট দ্য দ্য কমান্ড হাউ ইউ গেট দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু গেট ডান ইউ ফিল কোল্ড ইউ ফিল হার্ট দ্যাট ইজ কাম রেসপন্সিভনেস মুভমেন্ট অ্যান্ড তারপর হচ্ছে গ্রোথ যেমন আমরা আমাদের শরীর একটা সেল থেকে তৈরি হয়ে একটা ফুল বডি হয়েছে তো একটা সেল পুরো শরীর যে তৈরি করেছে এটাকে হচ্ছে গ্রোথ কিভাবে গ্রো হয়েছে একটা সেল থেকে সেল ডিভাইড হয় সেল গ্রো হয় ডিফারেন্সিয়েশন এভরি অর্গান হ্যাভ দেয়ার ওন ফাংশন অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন উই রিপ্রোডিউস সেল রিপেয়ার আওয়ার সেল উই হ্যাভ এ ড্যামেজ অ্যান্ড উন ইট রিপেয়ার অ্যাগেন রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড দেন হোমিওস্টাসিস ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে মানুষ শরীর কিভাবে কাজ করছে যদি শরীর যদি টোটাল অর্গান সিস্টেম এবং প্রসেস ভালোভাবে কাজ করে দ্যাট মিন ইউ আর ইন গুড হোমিওস্টাসিস লেভেল ইফ নট ইউ আর উইক সো সবচেয়ে ওর্স্ট হোমিওস্টাসিস লেভেল হচ্ছে মানুষ যখন মারা যায় যে হি ডাজেন হ্যাভ হি ডাজেন হ্যাভ সামন ডাজেন হ্যাভ এনি হোমিওস্টাসিস লেভেল ইজ ওর্স্ট হোমিওস্টাসিস লেভেল দ্যাট মিন্স সামন ইজ ডেড দেন ইন হোমিওস্টাসিস লেভেলে পুরা সিস্টেমটা কাজ করে যে কোনো রিসেপ্টর স্যান্ডেল কন্ট্রোল সেন্টার হুইচ ইজ ব্রেন দেন স্যান ইউর বাড়ি প্রসেস টু ওয়ার্ক এফেক্টর অ্যান্ড টু দ্য এনভারনমেন্ট ওয়ার ইট রিসিভড দ্য প্রবলেম সো বেসড অন দ্য বডি সিস্টেম বেসড অন দ্য হিউম্যান বডি নিড অ্যান্ড দ্য এনভারনমেন্ট হাউ দি ওয়ার্কিং অ্যান্ড ব্যালেন্সিং দ্যাট ইজ দ্য হোমিওস্টাসিস লেভেল আমাদের শরীরে যে অর্গানগুলো আছে এগুলো এক একে কাজ করছে না প্রত্যেকটা অর্গান অন্য একটা অর্গানের সাথে কোর্ডিনেট করে কাজ করে যেমন ব্রেন কাজ করে নার্ভাস সিস্টেমের সাথে যেমন 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 লিভার কাজ করে আমার ডাইজেশনের সাথে তো এই যে কানেকশনটুকু আছে অর্গান টু অর্গান এটা হলো অর্গান সিস্টেম এই অর্গান সিস্টেম আছে এগারোটা এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট আপনি দেখুন নার্ভাস ক্যালেটন সার্কুলেটারি এভাবে এগারোটা সিস্টেম মিলে আমাদের পুরো শরীরটুকু ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফর ইনস্টেন্স ইন্টিগুমেন্টারি সো ইন্টিগুমেন্টারি হচ্ছে যে শরীর বাইরের যে জায়গাটা বাইরের যে পার্টটা যেমন আমাদের স্কিন আমাদের নেল আমাদের হেয়ার এই যে শরীরকে যে প্রটেক্ট করে এটা হচ্ছে ইন্টিগুমেন্টারি সিস্টেম দেন হচ্ছে স্কেলেটন লাইক এ বাড়ি বোনস অ্যান্ড লিগামেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড দেন ইউ নো কার্টলেজ দ্যাস কল বোন বোন ম্যারো দ্যাস কল স্কেলেটন সিস্টেম অ্যান্ড দেন মাস্কুলার হুইচ অল ইউ নো লাইক টু মেনটেন আওয়ার ইউ নো মাস্কুলার হুইচ ইজ গুড ইউ নিড টু উই শুড ডু দ্যাট দ্যাট ইজ কল মাস্কুলার সিস্টেম অ্যান্ড দেন নার্ভাস সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইফ আই ইফ আই স্কেয়ার ইউ ইউ গার স্কেয়ার রাইট বিকজ ইউ হোন আই স্কেয়ার ইউ ইউর ব্রেন গট সিগনাল থ্রু নার্ভাস সিস্টেম দ্যাট সামথিং স্কেয়ার ই কামিং আপ সো আপনাকে একটু সচেতন হতে হবে তো এটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম এটার মধ্যে ব্রেন স্পেনাল কর্ড সেন্স সব কিছু আছে সো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে আছে হলো বিভিন্ন ধরনের গ্ল্যান্ড যেমন আপনারা শুনেছেন হরমোন আপনারা শুনেছেন বিভিন্ন ধরনের স্টেস্টেস্টেরন প্রোজেস্টেরন ওগুলো যে গ্ল্যান্ড থেকে কাজ আসে সেটা হচ্ছে সেই গ্ল্যান্ডগুলো মিলিয়ে হচ্ছে যে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম তারপরে হচ্ছে যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম লাইক হার্ট ব্লাড ভেসেল এ ফিউরিফাই আওয়ার ইউনো ব্লাড করে মানুষের শরীরে ট্রান্সফার করে লিম্পেটিক সিস্টেম হচ্ছে যেসব অর্গানগুলা শরীরকে ইউনো শরীরকে সেভ করে ফ্রম দ্য আউটার ইউনো এফেক্ট আউটার ইউনো হার্মফুল এনভারনমেন্ট তারপর রেসপারেটরি হচ্ছে যে যেটা শরীরে অক্সিজেন সাপ্লাই করে এবং কারণ অনুসারে শরীর থেকে বের করে দেয় তার মধ্যে নাসাল ক্যাভি নেজাল ক্যাভিটি ব্রঙ্কাই লাং এলপিহলাই সবগুলো একসাথে কাজ করে শরীরকে ফিউর অক্সিজেন সাপ্লাই করে তারপর ডাইজেশন সিস্টেমের মধ্যে আছে টিথ মাউথ ইসোফিকাস স্টোমাক তারপর হচ্ছে ইন্টেস্টাইন সবগুলো মিলে একটা সিস্টেম যেগুলোকে বলা হয় সবগুলো অর্গান মিলে যেটা বলা হয় ডাইজেশন সিস্টেম তারপরে ইউরিনারি সিস্টেম হচ্ছে কিডনি তারপরে ব্ল্যাডার মিলে কাজ করে শরীর থেকে সমস্ত ওয়েস্ট গুলাকে বের করে শরীরকে ক্লিনিং প্রসেসে নিয়ে আসে দেন রিপ্রোডাকশন সিস্টেম দা ওয়ে উই প্রডিউস আওয়ার অফ স্প্রিং আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে 
তৈরি করা আমাদের সমস্ত প্রাইভেট পার্ট ইউ নো আওয়ার ইউ নো ম্যান অ্যান্ড উইমেন হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্গ্যান্স টু রিপ্রডিউস আওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড দেন থিংস ইউ নিড টু নো একটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে শরীরকে ডিভাইড করা হয় যেমন একটা মানুষের প্যাটে ব্যথা প্যাটে ব্যথা বলতে প্যাক তো হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের এই বাম দিকে মাঝখানে বাম দিকে এখানে হচ্ছে প্যাক আমি আপনাকে একটু দেখাই প্যাটটা হচ্ছে এখানে এখানে একটা মানুষ যদি বলে প্যাটে ব্যথা কিন্তু আসলে তার ব্যথা হচ্ছে নিজের দিকে তাহলে তো এটা হলো না দেখতে হবে যে ব্যথাটা কোন জায়গায় আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে আপনাকে কিভাবে আপনি কিভাবে মানুষটাকে হেল্প করবেন সেটা আপনার হোক আপনার ফ্রেন্ডস আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স হোক আপনার একজন পেশেন্ট তো এই জন্য জানতে হবে শরীরের কোন অংশে কোনটা আছে যেমন যেমন এখানে দেখুন এই যে ম্যানিকেট আপনার সামনে নিয়ে আসছি আমি এখানে যেমন লিভারটা হচ্ছে ডান পাশে না ডান পাশে আমাদের রিপ খেজের বরাবর নিচে যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন পিকচার দেখেন যে নিচের দিকে হচ্ছে এই যেখানে নিচের দিকে আমাদের যেখানে প্যাট নাভির নাভির চারপাশে এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন যেমন বাম পাশে হচ্ছে বাম পাশে মাঝখানে বরাবর হচ্ছে আমাদের স্টোমাক পেট তারপরে লাংটা হচ্ছে এখানে তো আমার বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা কি বুকে ব্যথা কি লাঙে ব্যথা নাকি নাকি আটারিতে ব্যথা নাকি হার্টে ব্যথা তো এই যে কোন অর্গান কোথায় আছে সেটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে বুঝে ডিপেন্ড করে আপনি কোন ধরনের যেন সমস্যা আপনি ডায়াগনোস করবেন যেমন সমস্যা যদি হয় নিচের দিকে এটা স্টোমাক এটা এটা হচ্ছে যে আপনার ইন্টেস্টাইন যদি সমস্যা হচ্ছে ডান দিকে রিপ খেদের ডান দিকে এটা হচ্ছে আপনার লিভার সমস্যা যদি সমস্যা হয় হচ্ছে যে অল দা ওয়ে মানে বুকের দুই পাশে তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আপনার লাঙের সমস্যা তো এইভাবে আপনাকে জানতে হবে যে কিভাবে আপনার শরীরটাকে আপনি ক্লাসিফাই করবেন হিউম্যান ডাইজেশন সিস্টেমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ ডাইজেশন সিস্টেম উপর ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু সুস্থ আর অসুস্থ আপনি খাবার খাচ্ছেন যদি ডাইজেস্ট করতে না পারেন তাহলে আপনি ওই খাবারটা আপনার কাজে লাগবে না সো সেই জন্য ডাইজেশন সিস্টেমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ডাইজেশনটা আমরা মনে করি ডাইজেশনটা এরকম যে ডাইজেশন আমরা জিনিস খেলাম হজম হয়ে গেল সুস্থ হয়ে গেলাম জিনিসটা আসলে এত সহজ না ডাইজেশনটা ছয়টা স্টেপে হয় ফার্স্ট হচ্ছে আমরা মুখে দিই ইনজেকশন দেন ইনজেকশন করার পরে এটা এখানে আমরা বাইট করি এটাকে লিকুইড করে আমরা ইসোফেগাস ধরে স্টোমাকে পাঠাই দেন মেকানিক্যালি এবং কেমিক্যালি ডাইজেশনটা হয় তারপরে অ্যাবজরশনটা হয় তারপরে আমরা এলিমিনেট করি ইটস এ সিক্স স্টেপ অ্যান্ড ভেরি টু টাইপস অফ ডাইজেশন কেমিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল তারপরে দেখুন এখানে ক্লিয়ার মানে পিকচার দেখা যাচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্ল্যান্ড থাকে এই গ্ল্যান্ডগুলো এই ডাইজেশন বিভিন্ন ধরনের গ্ল্যান্ড আপনাকে এনজাইম সিক্রেট করে ওয়ান ইউ বাইট ইউর ফুড মানে আপনি খাবার চাওয়াবেন তখন ওই এনজাইমগুলো এসে এগুলোকে ডাইজেস্ট করে ডাইজেস্ট করে যখন নরম করে যখন আপনি সো গাছ ধরে এই যে হলো টিউব ধরে এখানে স্টোমাকে আসে আসার পরে স্টোমাক এটাকে ডাইজেশন শুরু করে শুরু করে নিয়ে পুষ্টিগুলো পাঠায় ইন্টেস্টনের মাধ্যমে লিভারে পাঠায় এবং যে ওয়েস্টটুকু আছে যেটুকু মধ্যে পুষ্টি থাকে না সেইটুকু এই স্মল ইন্টেস্টাইন এটা অনেক লম্বা থার্টি ফিট লং তারপরে লার্জ ইন্টেস্টনের মাধ্যমে এই বেরিয়ে আসে যেমন এটা যেমন এখানে দেখেন একটা হলো টিউব আকারে খাবার যাচ্ছে স্টোমাকে দেন ইন্টেস্টাইন দেন লার্জ ইন্টেস্টাইন দেন কাম থ্রু দ্য এনাস এজ এ ওয়েস্ট বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ডাইজেশন বিভিন্ন রকম যেমন এখানে একটা প্রাণী দেখুন এই প্রাণীটা হচ্ছে যে এই ছোট ছোট প্রাণী যারা খায় একবার খাবে আর খেতে পারে না কারণ তাদের 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 খাবার নেয়া এবং খাবার ইলিমিনেট করা পায়খানা করার যে মুখ দুটো একই মুখ দিয়ে সব কিছু করতে হয় তখন তারা খায় আনটিল দে ফিনিশ ডাইজেশন তারা কিছু খেতে পারে না আবার এটাকে বের করে দিয়ে তখন আবার খেতে পারে কিন্তু আমাদের যে ডাইজেশনটা এটা খুবই মানে ইউনো ভেরি ক্রিটিক্যাল ভেরি ইউনো লং ইউনো মাল্টি মাল্টা স্টেপ ইউনো মেনি স্টেপ আনটিল ইট কাম টু ইউনো এনাস সো আবার দেখেন আপনি প্রাণী দেখেন যেমন গরু অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে আবার এরকম না এত এত কমপ্লিকেটেড না তাদের তারা সারাদিন খাবে সারাদিন হাগু করবে সারাদিন খাবে সারাদিন এটা ফিসেস আকারে বাউল বেরিয়ে আসবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু 
মানুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে খাবারটা যাবে এরপর গিভ দাম টাইম টু ডাইজেস্ট একটা সময় ডাইজেস্ট হবে ডাইজেস্ট হওয়ার পরে বেরিয়ে আসবে তো এটা খুবই কমপ্লিকেটেড স্টেপ দেন এটা ফলো করতে হবে যেমন ফার্স্ট শুরু হয়েছে মাউথে মুখের মধ্যে মুখে দেখেন অনেকগুলো গ্ল্যান্ড থাকে তারা এনজাইম দিয়ে খাবারটাকে ডাইজেস্ট করতে সুবিধা করে যেমন আপনার স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেট যেগুলো আছে এগুলো মুখে ডাইজেশন হয়ে যায় ডাইজেশন হওয়ার পরে এগুলো যেমন এমালাইস এমালাইস সিক্রেটেড বাই ইউ নো গ্ল্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্ল্যান্ড টু ডাইজেস্ট অ্যান্ড স্যান্ডেড টু দ্যাট সো সো মুখের যে ব্রেকিংটা মেকানিক্যাল ব্রেকিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটু চু চু আমাকে চাবাইতে হবে চাবাইতে হবে মিনিমাম পঞ্চাশ বার মেবি আপনাকে একশো বার চাবাইতে হবে তবে একটা খাবার যেমন যেমন এটা শক্ত খাবার হয় তাহলে পঞ্চাশ বার মিনিমাম চাওয়ানো উচিত তারপরে কি হবে এখানে 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 যে স্যালাইবা এটুকু আছে প্রচুর স্যালাইবা আছে যেমন ওয়ান পয়েন্ট দেড় লিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার স্যালাইবা তৈরি হয় ডেইলি এই স্যালাইবাগুলো কি করে এখানে স্টেরিলাইজ করে খিল দ্য জার্মস অ্যান্ড দ্য ব্রেক দ্য ফুড মেক ইট লিকুইড অ্যান্ড দেন স্যান্ড ইট টু দ্য স্টোমাক স্টোমাকে যাওয়ার পরে কি হয় স্টোমাকে যাওয়ার পরে ডাইজেশন শুরু হয় এই ডাইজেশনটা হবে দুই ধরনের মেকানিক্যাল এবং কেমিক্যাল মেকানিক্যাল হচ্ছে স্টোমাক এটা পাম্প করে খাবারটাকে ইউ নো ডাইজেস্ট করে ব্রেকডাউন করে তারপর আবার কেমিক্যাল এটাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড লাগে ডাইজেশন হওয়ার জন্য ওই ডাইজেস্টিভ অ্যাসিড ডাইজেস্ট করে এবং এবং বিভিন্ন এনজাইম যেমন যেমন হচ্ছে যে ফ্যাপসিন ফ্যাপসিন প্রসঙ্গুলোকে ভেঙে অ্যামিনোসিডে কনভার্ট করে এবং তারপরে তো স্টোমাকের কাজ শেষ করার পরে চলে যায় এটা হচ্ছে খাবারটা চলে যাবে হচ্ছে যে ফ্যানক্রিয়াস এবং ইউনো লিভারের সাপোর্ট নেওয়ার জন্য তো এখানে একটা দিন মনে রাখতে হবে যে স্টোমাকের মধ্যে স্টোমাকের দুইটা গেট থাকে এই যে স্টোমাকটা আছে না এটা এই স্টোমাকটা আমি বের করি আপনার জন্য এটা দুইটা গেট থাকে একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে টপ একটা বটম গেট এটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক স্প্রিং টার্ড এই স্প্রিং টার্ডগুলো খাবারটাকে ধরে রাখে এবং এসিডটাকে ধরে রাখে যখন এনাফ অ্যাসিড থাকে না পিএইচ যখন থ্রি এর উপরে চলে যায় হুইচ ইস নো ভেরি লেস অ্যাসিড তখন এই স্প্রিং টার্ড ধরে স্প্রিং টার্ড খুলে যায় তখন অ্যাসিড বেরিয়ে আসে হুইচ ইস ইউনো ডেঞ্জারাস যেটাকে আমরা অ্যাসিড রোগ বলি অ্যাসিডিক প্রবলেম গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা অ্যাসিড রিফ্লাক্স জার অন্য ধরনের রোগ বলে থাকি এবং এটা হয় শুধুমাত্র অ্যাসিড কমে যাওয়ার কারণে তো অ্যাসিড ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ডাইজেস্ট ইউর ফুড তারপরে হচ্ছে যে পেটের ডাইজেশনের জন্য লাগে হচ্ছে প্যানক্রিয়াস সাপোর্ট প্যানক্রিয়াসটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক্যাল অর্গান যেটা অনেক ধরনের এনজাইম যেমন যেমন যে কাজটা করে যখন খাবারটা ডাইজেস্ট হয় হওয়ার পরে লিভার লিভার যা নিউট্রিয়গুলো নেই লিভার আটটা কাজ করে লিভার এখান থেকে বায়ল সিক্রেট করে বায়ল হচ্ছে এক ধরনের লিকুইড যেটা ফ্যাটকে ডাইজেস্ট করে ফ্যাটি খাবারগুলো ডাইজেস্ট করে তো লিভার বায়েল তৈরি করে দে হলো যে গল বাড়ারকে দেয় যে ঠাইনি অর্গান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গল বাড়ার এটাকে ডাইজেস্ট করে গল বাড়ার এটাকে গল বাড়ার ওই বায়লগুলোকে ধরে রাখে এবং ইট ইট ইউ নো ইট ডাইজেস্ট দ্য ফ্যাটি মলিকিউল সো লিভার একটা কাজ হচ্ছে লিভার ডিটক্সিফাই মনে করেন আপনার খাবারের মধ্যে কোনো টক্সিসিটি আসলো আমরা যেমন খাবার খাই ফ্রাই ফুড খাই রং ফুড খাই তো লিভার ওই টক্সিক খাবারগুলোকে টক্সিসিটিগুলোকে অ্যাবজর্ব করে শরীরকে ক্লিন করে সো ইউ ক্যান সারভাইভ ফর দ্য ডে অ্যান্ড এই যে ঠাইনি বলছি গলবাড়ার যেটা বায়লগুলো এসে গলবাড়া জমা হয় এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে এটাই এর কারণে আজকে অনেক ধরনের রোগগুলো হয় যেমন গলবাড়ার যদি ঠিক কোনো কাজ না করে এটার এটাকে নিয়ে খুলে মানে অপারেশন করে বের করে নিয়ে আসতে হয় যখন গলবাড়া থাকে না কারো তখন হাঁটু ব্যথা কোমরে ব্যথা শুরু হবে কারণ ল্যাক অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড মিনস ফ্যাট চর্বি খাবারগুলো ডাইজেস্ট করবে হচ্ছে গলবাড়ার বাই বায়ল বায়ল যদি না থাকে গলবাড়া যদি না থাকে তাহলে কি হবে মানুষের শরীরে ফ্যাটি অ্যাসিডের ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে 
fat convert to fatty acid. তাহলে মানুষের শরীরে ফ্যাটি অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি দেখা দিবে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ ফ্যাটি অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি এবং যখন মানুষ বড় হয় যখন মানুষ বয়স্ক হয় তখন দেখা যায় কি এই ধরনের ডেফিসিয়েন্সি বেড়ে যায় এবং বেড়ে যাওয়ার ফলে মানুষের এই বিভিন্ন জয়েন্ট পেইনগুলো শুরু হয় স্পেশালি হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা তো এই ক্ষেত্রে গলপাড়ার গলপাড়ারকে টেক কেয়ার করা শরীরকে টক্সিক ফ্রি রাখা শরীরকে ইনফেকশন ফ্রি রাখা টক্সিক আর প্রসেস ফুড না খাওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট টু টেক কেয়ার অফ দ্য গলপাড়ার এবং যাতে করে মানুষের এই যে ডেফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে এটা যেন না হয় আর কি তারপরে গলপাড়ারের পরে যে যে জিনিসটা আপনাকে বলবো তাহলে দেখেন আমরা আজকে খাবার খাই আমরা ভালো করে বাইট করে খাই না ভালো করে চাবাই খাই না চাবাই খাই কিন্তু আমার খাবার খাবার গুলা আমাদের সাথে খাবার সাথে পানি খেয়ে ফেলি খাবার সাথে পানি খাওয়া হয় তখন খাবার ওই যে ডাইজেশনটা যে হবে মুখের মধ্যে মুখের খাবারের মধ্যে যে এনজাম গুলো কাজ করবে ওগুলো কাজ করতে পারে না তারপরে আমরা খাবারের সাথে আমাদের আজকে অনেক খাবারকে ফ্রাই করি অনেক প্রসেস করে খাই প্রসেস করে খাওয়ার কারণে ওখানে অ্যানাফ এসিড থাকে না ওখানে এনজাইম থাকে না টু ডাইজেস্ট দা ফুড এতগুলো হয়ে খাবারটা ঠিক মতো ডাইজেস্ট হয় এবং ডাইজেস্ট হওয়ার জন্য একটা জিনিস দরকার হচ্ছে যে মেন্টাল পিসনেস যেমন একটা লেবু আপনি যখন ভাববেন একটা লেবু খাবো আপনার মুখে কি হয় মুখে লালা চলে আসে কেন এটা থিঙ্কিং প্রসেস থেকে আসে তাহলে খাবার ডাইজেস্ট হওয়ার একটা বড় ইম্পর্টেন্ট উপাদান হল হচ্ছে যে আপনার ফিলিংস যে আপনি খাচ্ছেন কিন্তু আমরা যখন খাবার খাই আমরা অনেক ব্যস্ততার মধ্যে খাই অনেক কাজের মাঝখানে খাই চিন্তার মধ্যে খাই টেনশন মধ্যে খাই কথা বলতে বলতে খাই কথা বলতে খাওয়া ওকে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ফোকাসিং অন দ্য ফুড বা স্ট্রেসফুল এনভারনমেন্টে খাই তখন খাবারটা হজম হতে পারে না দেখুন তাহলে খাবারটা মুখে যায় মুখের মাধ্যমে পেটে আসে পেটে থেকে পেটে হজমটা হয় লিভার এবং প্যানক্রিয়াসের সাপোর্টের মাধ্যমে হজমটা হয় তো হজম হওয়ার পরে কি কাজ আমাদের হবে ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনটাকে অ্যাবজর্ভ করবে নিউট্রিয়নগুলো অ্যাবজর্ভ করে লিভার খেয়ে দিবে এরপর লিভার করবে কি লিভারের সমস্ত শরীরে এগুলো সাপ্লাই করবে তো ইন্টেস্টাইন খুবই ইন্টারেস্টিং এখানে সমুদ্রটা অনেক টোয়েন্টি ওয়ান ফিট লং ভেরি লং একটা টিউব এই খাবার যেটা আমরা খেয়েছি এটা এই টিউবের মাধ্যমে দিয়ে আসতে হয় ইটস কেন ঠিক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নো টু ফ্যাস ইন টু দ্য ফিসেস সো তো আমরা যদি ঠিক মতো এই ইন্টেস্ট খাবার যদি পুষ্টিকর খাবার না খাই ডাইজেস্ট না করি তখন এই যে টোয়েন্টি ফিট লং যে ইন্টেস্টেন্ট আছে না এটা ইনফেক্টেড হয়ে যায় কারণ কেন হয় এটা কারণ প্রচুর কেমিক্যাল প্রচুর যেন ফ্রাই ফুড বডি যাকে ডাইজেস্ট করতে পারে না তখন এই খাবারগুলো গিয়ে ইন্টেস্টাইনে গিয়ে ড্যামেজ তৈরি করে এই ড্যামেজ বা উন তৈরি করে যার কারণে আজকে বাউল ভুমেন্ট হয় না আপনি চিন্তা করেন তো কত পার্সেন্ট মানুষের বাউল ভুমেন্ট ঠিক কথা হয় অনেকেরই হয় না বাউল মুভমেন্ট কেন হয় না পাখানা ঠিক মতো হয় না কেন সকালে বিকজ ফুল খাবার ইজ নট ডাইজেস্টেড প্রপারলি ফুড ইজ নট বিং নিউট্রিয়ান ইজ নট বিং অ্যাবজর্ভ প্রপারলি তো যার কারণে যেটা হয় বাউল মুভমেন্ট ঠিক মতো হয় না বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি হয় তো লার্জ ইন্টেস্টাইন যেটা যেটা বড় মোটা এবং এত লম্বা না এটা অ্যাবাউট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন ফিট লং ওই ইন্টেস্টাইনের কাজ হচ্ছে যে মিনারেলগুলো পাইটামিনগুলোকে অ্যাবজর্ভ করা তো অ্যাবজর্ভ করার পরে যে বাকি অংশটুকু সেটা বেরিয়ে আসে অ্যানাস এবং রেকটামের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে যখন এই খাবারটা পর্যন্ত ডাইজেস্ট না হয় তখন বিভিন্ন রোগ তৈরি হয় যেমন গ্যাস্ট্রিক তৈরি হয় পেটের মধ্যে এই ইন্টেস্টানে বিভিন্ন রোগ তৈরি হয় যেমন যেমন অ্যাপেন্ডিক্স যখন ইনফ্লোমেটর হয় তখন এটা বলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস তো অ্যাপেন্ডিক্সের যে প্রবলেমগুলো তারপরে হচ্ছে যে ইউনো রেকটাম যে প্রবলেমগুলো যেমন 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 হ্যামারয়েড বলি যেমন ফায়লস বলি যেমন ফিস্টুলা বলি এই যে লার্জ ইন্টেস্টানের যে রোগগুলো হয় তিনটা মেনলি যেটা আমি ফিস্টুলা তারপর হচ্ছে যে ফায়লস তারপর হ্যামারয়েড এই তিনটা রোগ আপনার এই লার্জ ইন্টেস্টানে হয় পায়ে পথে পায়খানা রাস্তা হয় এগুলো হয় শুধুমাত্র খাবার যখন আমরা ঠিকমতো খাই না খাবার ঠিক ঠিক খাবার খেলেও আমরা ঠিক মতো বাইট প্রসেস করি খাই না ঠিক মতো বাইট করি খেলেও আমরা খাবারের সাথে পানি খেয়ে ফেলি বা খাবারটা থাকে ইউনো নিউট্রিয়েন শূন্য থাকে পুষ্টিহীন থাকে খাবার থাকে তখন এই রোগগুলা এখানে তৈরি হয় তো 
এই যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস তারপরে হচ্ছে যে এগুলো থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদেরকে ডাইজেশনকে আমাদেরকে ইম্প্রুভ করতে হবে তা ডাইজেশনকে ডাইজেশন কেন আজকে সমস্যা এবং এত গ্যাস্ট্রিক সমস্যা কেন কারণ ডাইজেশন সমস্যা মানে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা এই গ্যাস্ট্রিক সমস্যার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে আমি দেখেছি কারণগুলা প্রথম হচ্ছে প্রসেস ফুড খাই ভালো করে চাবাই খাই না আমরা আমাদের পেটের যে লেয়ার গুলো আছে মিকোয়াস লেয়ার গুলো ক্ষয়ে গেছে ডিপ্লেট হয়ে গেছে তারপরে আমাদের শরীরে যে গুড ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো ঠিক মতো থাকে না এগুলো মরে যায় তারপরে প্রচন্ড স্ট্রেস স্ট্রেসের কারণে আমাদের শরীর ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন হচ্ছে যে আমাদের শরীর যেমন পানি শূন্য হয়তো মনে করতে পারেন আমি পানি খাই ডক্টর হক আমরা পানি খাই কিন্তু পানির শরীরে যে মিনারেল দরকার ওই মিনারেল আমাদের শরীরে নেই যখন মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি হয় আমাদের শরীর তখন মানে শরীর পানি ধরে রাখতে পারে না পানি খাচ্ছেন পানি বাথরুমে চলে যাচ্ছে তারপরে স্ট্রেসের কারণে আমাদের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় তারপরে হচ্ছে যে এই যে গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম যখন হয় তখন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে আমাদের মধ্যে যেমন হচ্ছে আমাদের ক্রোন ডিজিজ হয় আলসার হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার তৈরি হয় যখন আমাদের এই ইন্ডিয়াজেশন বা গ্যাস্ট্রিক সমস্যা অনেক লম্বা সময়ে কন্টিনিউ হওয়া করে তো ডাক্তার অনেক সময় বলে থাকে যে এইচ পাইলোরি থেকে হয় আসলে এইচ পাইলোরি পৃথিবীর ফিফটি পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে এইচ প্যালোরি থেকে যে হয় এটা কোনো প্রুফ নাই এটা জাস্ট গ্যাস করে করা হয় এবং এইচ প্যালোরি থাকলেই তার গ্যাস্ট্রিক সমস্যা থাকবে এমন দেখা যায় নাই তাহলে ইন্ডাজেশন থেকেই গ্যাস্ট্রিক সমস্যাগুলো হয় আলসারগুলো হয় ক্যান্সারগুলো হয় নট ফ্রম দ্য এইচ প্যালোরি এটা আপনি দেখেছেন এবং যখন গ্যাস্ট্রিক সমস্যা এবং সমস্যাগুলো ইন্ডাজেশন সমস্যাগুলো হয় তখন অথবা যদি ইন্টেস্টানাল কোনো সমস্যাগুলো হয় এগুলো দেখা যায় জিব্বাতে দেখা যায় জিব্বা যখন আমাদের হেলথি জিব্বা হচ্ছে আমাদের ঠাং বা হেলথি জিব্বাটা হচ্ছে ফেল অর লাইট পিঙ্ক অর লাইট রেড যখন এটা ফেড হয়ে যায় ফ্যাকাশি হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় অ্যানিমিক লো আয়রন বা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এটা রেড হয় তখন এটা মনে হচ্ছে হার্ট প্রবলেম যখন এটা ইউনো পার্পল হয় তখন এটাকে বলতে হবে যে তখন এটাকে বলতে হবে যে এটাকে বলা হয় টক্সিসিটি শরীর বিল্ড আপ তো আমি পরবর্তী যখন আপনারা যদি যারা কোর্স নেবেন পরবর্তীতে নেক্সট কোর্স যেটা আমাদের সেটা হচ্ছে যে মানে এটা এই নিউট্রিশন কোর্সটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট টু টেক হোলিস্টিক প্র্যাকটিসনার যেটা ড্রাগলেস ফিজিশিয়ান যে কোর্সটা ওইটাতে এগুলো আলোচনা করা হবে আপনারা যখন নেন এগুলো ডিটেলস কিভাবে রোগকে ডায়াগনোস করতে হয় লুকিং এট দ্য ঠাং নেল অ্যান্ড দ্য ফেস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট এরপর নেল দেখেন সুস্থ নেল কেমন হবে লাইট পিঙ্ক এবং এটাকে বলা হবে লুনুলা লুনুলা হবে লেস দেন ওয়ান থার্ড এবং লাইট পিঙ্ক হবে যখন অসুস্থ হয় তখন ব্রোকেন হয় পার্পল হয় দেখেন এই লুনুলাটা মোর দেন ওয়ান থার্ড হয়ে গিয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে আবার এই লুনুলাটা থাকে না যেমন এই লুনুলাটা অনেকের ক্ষেত্রে থাকে না দেখেন এই দেখেন এই লোকটা লুনুলা একটাও নেই এখানে লুনুলা চলে গিয়েছে তো লুনুলা হ্যাভ টু বি ইউ নো লাইক দ্যাট অ্যান্ড এটা যদি চলে যায় তাহলে স্বাস্থ্যের যে অবনতি হয়েছে তার লক্ষণ এবং এই ধরনের ধরুন পার্পল বোঝা যাচ্ছে টক্সিসিটি এই ধরনের এটা বলা হচ্ছে মিনারেল এফিসিয়েন্সি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আপনারা ডায়াগনোস করতে পারেন নোখ দেখে যেটা আমরা পরবর্তীতে করছি আলোচনা দেখেন প্রত্যেকটা নোখের প্রত্যেকটা কালার প্রত্যেকটা রোগকে নিয়ন্ত্রণ রোগকে এবং প্রত্যেকটা মিনারেল অথবা এনি টাইপস অফ নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সিকে ইন্ডিকেট করে তো বিশ্বখ্যাত থেকে গবেষণা করে দেখা গেছে যখন মানুষ যখন উপাস থাকে অনেকক্ষণ তখন শরীর তার এটা হিলিং হতে সুস্থ হতে শুরু করে যে উনগুলো হয় ড্যামেজ গুলো হয় ওগুলো হিল হতে শুরু করে তারপরে হচ্ছে যে মানে মনে করেন আপনার একটা গাড়ি এটা ইউজ করবেন আবার কি এটা হিলিং করবেন এটা রিপেয়ার করবেন তো আমাদের তাই শরীরের যে হিলিং মুড যে হিলিং এর যে কাজগুলো এগুলো তখনই হবে যখন আপনি না খেয়ে থাকবেন তারপর হচ্ছে যে হোল ফুড 
আমরা খাবারকে প্রচুর রান্না করি প্রচুর প্রসেস করি খাই খাবারটাকে আমাদেরকে অ্যাজ এ হোল খেতে হবে কিভাবে আমরা খাবারটা যখন খাবো তখন খাবারটার মধ্যে আমরা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে যেটুক কাঁচা খাওয়া যায় সেটা কাঁচা খাবো রান্না করতে হলে হালকা রান্না করে খাবো বেশি রান্না করলে মিনার চলে যাবে এবং ইউনো কেমিক্যাল ফ্রি খাবার খেতে হবে দেন বডি ওয়ার্ক বেটার আমরা খাবার সাথে পানি খাই খাবার সাথে খাবারের সাথে পানি কেন খাই বিকজ আমরা সারাদিন পানি খাই নেই সো আমরা থ্রু আউট দ্য ডে প্রচুর পানি খাবো যাতে খাবারের সাথে পানি খেতে না হয় খাবারের সাথে পানি খেলেই তখন আর ডাইজেশনটা হয় না ঠিক মতো তারপর হচ্ছে যে ছু প্রপারলি আমি বারবারই বলেছি খাবার ভালো করে চাবায় খাওয়া এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ ভালো করে চাবায় খেলে এটা নিউট্রিয়েন্টগুলা ব্রেকডাউন হয়ে শরীরটাকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে তো ডাইজেশন গো ফাস্ট তারপরে হচ্ছে যে প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিকটা হচ্ছে এক ধরনের গুড ব্যাকটেরিয়া যেখানে গ্রো হয় যখন যখন দই কেম্পুচা খিমচি তারপরে হচ্ছে যে ফার্মেন্টেড এনি ফুড ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে তো এই গুড ব্যাকটেরিয়াগুলো এসে শরীরকে ব্যাকটেরিয়ার ব্যালেন্সে নিয়ে আসে তখন ডাইজেশনটা তারপরে আমরা প্রচুর মেডিসিন খাই হেলথ সমস্যা হলে এটার জন্য মেডিসিন খেতে হবে সেটা কোনো কথা নেই যদি খেতেই যদি হয় আপনারা আস্তে আস্তে এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন ন্যাচারালি এটাকে হিলিং করবেন আমাদের ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা রোগেরই চিকিৎসার মধ্যে বলা তারপর হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম আমাদের ইমিউন সিস্টেমে কিভাবে ইম্প্রুভ করতে হবে যেমন ইমিউন সিস্টেম ইম্প্রুভ করার জন্য যেটা দরকার হচ্ছে যে আমরা রোদে যাবেন মেন্টালি ফ্রি থাকবেন তারপরে হচ্ছে যে আপনি আপনার ক্লায়েন্টদেরকে বলুন যেন এক্সারসাইজ করে মানে এক্সারসাইজ মানে জিমে যাওয়া না মানে ওপেন এয়ার হাঁটাহাঁটি করা স্পোর্টস আউটসাইড এগুলো হচ্ছে এক্সারসাইজ যেমন হেলথি ডায়েট খেলেই ইম্প্রুভ সিস্টেমটা হয় ইম্প্রুভ সিস্টেম ভালো থাকলে সরি ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকলে তখন ডাইজেশনটা থাকবে তো একটা জিনিস ডাইজেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভালো করে ঘুমানো আমরা আজকে ঘুমাতে পারি না ঘুম আসে না ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যায় কেন আমরা অনেকগুলো কারণে দেখেন ইন্ডিয়াজেশন থেকে আসে তো সহজভাবে যদি বলি কিভাবে এটা সলিউশন সলিউশনটা হচ্ছে হার্ট ব্যাথ আমরা গরম পানিতে গোসল করা ঘুমানোর আগে তারপরে হচ্ছে যে প্রতিদিন আর্লি ঘুমানো এবং একই সময় ঘুমানো তারপরে ফোন ইলেকট্রনিক্স ল্যাপটপ কম্পিউটার টিভি দ্যাট শুড বি আউট অফ ইউর বেডরুম তাহলে আপনার ঘুমটা ভালো হবে কারণ এগুলা এই যে ইলেকট্রিক যে সিগন্যাল এটাকে মানুষের এনার্জিটাকে উইক করে ফেলে এবং মানুষকে ঘুমা দিতে না তারপরে হচ্ছে যে খালি পেটে ঘুমানো তখন শরীরটা আপনার হিলিং মোড়ে চলে যায় যখন মানুষ খালি পেটে থাকে তারপর রেফ্লক্সোলজি মানুষের শরীরের প্রত্যেকটা অর্গ্যান কানেক্টেড টু এভরি সিঙ্গেল পার্ট অব দ্য লেগ পায়ের পাতার যে অর্গানগুলো কানেকশন আছে যেমন যেমন এটা হচ্ছে আপনার লাং আপনার ফুসফুস কারো যদি ফুটফুস সমস্যা হয় তাহলে এখানে দেখবেন ঠিংলিং একটা চাকা চাকা অথবা একটা হালকা পেন হচ্ছে তো আপনারা এই জায়গাটা মেসাজ করবেন ঘুমানোর আগে তখন আপনার লাং ভালো কাজ করবে আপনি ঘুমাতে পারবেন কারো ধরেন লিভারের সমস্যা লিভার হচ্ছে যে এখানে এই জায়গাতে লিভার কারোর ব্লাডারের সমস্যা বারবার পিসু আসে তাহলে কি করবেন এখানে মেসাজ করবেন তখন ঘুমালে ঘুমটা ভালো হবে কারণ ব্লাডারটা একটু কমফোর্ট ফিল করবে তো এই রেফ্লক্সোলজি এই কাজগুলো করলে আপনার স্লিপে ইম্প্রুভ হতে পারে তারপরে ডাইজেশনের জন্য কি করতে হবে ডাইজেশনের জন্য যে কাজগুলো করতে হবে প্রথম হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং যা আপনাকে আগে বলেছি যেগুলো বলেছি সেগুলো সবগুলো করবেন সাতটা কাজ বললাম তারপরে অ্যাসিডিটি আজকে বিভিন্ন নামে আমরা বলি যেমন গ্যাস্ট্রিক বলি জার্ড বলি রিফ্লাক্স বলি হার্ট বার্ন বলি আলসার ডায়েন্ড আলসার হয় এই সবগুলোই আজকে একই সমস্যা এই ইন্ডাইজেশন থেকে আসছে ডাইজেশনকে ইম্প্রুভ করার মাধ্যমে আপনারা এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পান তো ডাইজেশন তাহলে মূল কারণটা কি মূল কারণটা হচ্ছে আমরা প্রসেস ফুড খাই মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি মূল কারণটা হচ্ছে যে ইন্ডাইজেশন অ্যাসিডিটির আরও কারণ হচ্ছে যে গাঠ গুড ব্যাকটেরিয়ার অভাব এবং প্যাটের চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া প্যাটের যে লেয়ারগুলো আছে মিউকাস লেয়ার এগুলো ক্ষয়ে যাওয়া হচ্ছে এই অ্যাসিডিটি বা আলসারের কারণ আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে অ্যাসিডিটি মানেই এসিড বেড়ে যাওয়া না অনেক সময় অনেক পেশেন্ট আসে বলে ডক্টর হক ডক্টর হক ইউনো আমার তো অনেক অ্যাসিড প্যাটের মধ্যে তো আমি বলে অ্যাসিড কোথ থেকে আসছে আর কীভাবে জানেন বলে এই যে ধরেন অ্যাসিড বেরিয়ে আসছে তো আমি বললাম তখন আমি বলি হ্যাঁ অ্যাসিড যদি বেশি হয় তাহলে খুবই ভালো বেশি অ্যাসিড মানে আপনি বেশি হেলতেই কিন্তু বেরিয়ে আসা মানেই অ্যাসিডিটি না বেরিয়ে আসা মানে হচ্ছে যে কার্ডিয়াক যে স্প্রিংটাটা আছে না স্প্রিংটা উইক হয়ে গেছে যখন উইক হয়ে যায় তখন অ্যাসিড বেরিয়ে আসে আর উইক কেন হয় 
যখন অ্যাসিড থাকে না অ্যাসিড যখন কমে যায় তখন এই প্যাডটা প্যাডের ডাইজেশন ঠিক মতো কাজ করে না তখন স্প্রিংটা খুলে যায় তখন অ্যাসিড বেরিয়ে আসে তাহলে অ্যাসিড বেরিয়ে আসা মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিড কমে গেছে তাহলে সমাধান কি ওই যে বলেছি আমি আসছে সমাধানটা কি সমাধানটা হচ্ছে প্রথমত আপনি একটু অ্যাসিড দেবেন যেহেতু অ্যাসিড যেহেতু কমে যাওয়াই সমস্যা তাহলে অ্যাড সাম অ্যাসিড অ্যাসিড দেওয়া মানে কি হাউ ক্যান ইউ অ্যাড সাম অ্যাসিড ইন ইউ স্টোমাত আপনি অ্যাসিড দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা অ্যাপল সাইডের ভিনিগার হতে পারে যে কোনো সাওয়ারি ফুড হতে পারে একটু দুধ হতে পারে একটু আদা হতে পারে একটু ক্লোভ হতে পারে একটু লেমন হতে পারে এটা খাবারের সময় বা খাবারের মাঝখানে যখনই খাবেন একটু পেটের মধ্যে সারাক্ষণ একটু একটু খাবেন বা খাবারের সাথে একটু খাবেন তখন আপনার অ্যাসিডটি আস্তে 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 কমে তো মনে রাখবেন এই অ্যাসিডিটিটাকে যখন বলা হচ্ছে অ্যাসিড বেড়ে গেছে এখানে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা শুরু হয়েছে কারণ আর কখনো অ্যাসিডিটি ভালো হবে না যখনই বলা হচ্ছে টু মাচ অ্যাসিড যখন বুঝতে হবে অ্যাসিডিটি মানে অ্যাসিড কমে গেছে সো গিভ মোর অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিডিটার সলভ দ্রুত হবে তারপর প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিকটা হচ্ছে গুড ব্যাকটেরিয়া দেওয়ার পরে গুড ব্যাকটেরিয়া মানে হেল্প টু ইম্প্রুভ দ্য ডাইজেশন দ্যাট বিল্ড দ্য লেয়ার অব দ্য স্টোমাক সো এই লেয়ারগুলো যখন গ্রুপ হবে তখন আপনার অ্যাসিডিটি আস্তে আস্তে কমে যাবে প্রোবায়োটিক কি কি প্রোবায়োটিক হচ্ছে যে দই কেম্বুচা এনি টাইপস অফ ইউ নো প্রসেস ফুড ইট রাইট আমরা আজকে খাবার খাচ্ছি প্রসেস ফুড প্রসেস ফুড না খেয়ে আমরা হেলদি খাবারটা খাবো তখন হবে কি শরীরটা আমাদের যে তৈরি হবে হেলদি শরীর তৈরি হবে তখন আমাদের এই আর থাকবে না তো এরপর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বলেছি এটা লম্বা সময় না খেয়ে থাকা বিশেষ করে সকালে ব্রেকফাস্টটা না খাওয়া দেখবেন আপনার অ্যাসিডিটি অনেক কমে গেছে বাংলাদেশে একটা কথার প্রচলন আছে যে ঘুম থেকে উঠে খাও তাহলে অ্যাসিড সমস্যার সমাধান হবে ঠিক উল্টাটা করবেন আপনারা তখন আপনার অ্যাসিড থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন এসিড খাবার ভালো করে চাপাই খাওয়া শু ফুড তরলি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে চাপাই খেলেই আপনার যেটা বলা হয় মাইন্ড ফুল ইটিং তখন তারপরে যখন আপনি রিল্যাক্স করবেন বাইরে যাবেন খেলবেন দৌড়াবেন হাঁটবেন এর মাধ্যমে স্পোর্টস করবেন তখন ডাইজেশনটা ভালো হবে চলে যাবে আর টেম্পোরারি যখন এসিডি ফিল করে আপনার নিজের মধ্যে বা নিজের সোসাইটি বা ফ্যামিলি বা আপনার একজন পেশেন্টদের কিভাবে গাইড করবেন এসিড ইনস্ট্যান্টলি যদি এসিড আসে আপনার একটা অ্যাপল খাবেন অ্যাপল যে এসিডটা আছে এটা খুবই পাওয়ারফুল টু নিট চলাই টু টু মেক ইউ ফিল ব্যাটার টু কন্ট্রোল দ্য এক্সট্রা এসিড হুইচ ইজ কামিং আউট তাহলে একটা আপেল খাবেন একটা ক্লোভ যেটা লবঙ্গ বলি লং লবঙ্গ এই লবঙ্গ খাবেন চুষে চুষে অথবা অথবা লেবুর অথবা লেবু লেবুটা অন্তরটা কাজ করে না জিঞ্জারটা কাজ করে জিঞ্জার রস খাবেন এবং অল্প একটু পরিমাণে আপনারা মিল্ক খাবেন সেটাও কাজ করতে পারে তাহলে এই চাপটা কাজ করলে মোটামুটি আপনার অ্যাকুইট কন্ডিশনে আপনার যদি খুব গ্যাস্ট্রিক মানে ফিল করেন তাহলে গ্যাস্ট্রিক থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন তো তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ক্লোভ ক্লোবঙ্গ লবঙ্গ জিঞ্জার টি আদা আদা চা তারপর হচ্ছে হালকা একটু দুধ খাবেন তো মোটামুটি তাহলে এই সাতটা কাজ আমি টপ সেভেন কাজ করলাম আরও অনেক করা যায় গ্যাস্ট্রিকের জন্য এই সাতটা কাজ করলে আপনি গ্যাস্ট্রিক থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবেন কিন্তু আমাদের আজকে মেডিকেল সিস্টেমে এটাকে উল্টো চিকিৎসা করা হয় যার কারণে গ্যাস্ট্রিক কখনো ভালো হয় না কিন্তু আপনি যদি এগুলো একটাও ফলো করেন সাতটার মধ্যে তাতে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন আর যদি সাতটাকে ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি কমপ্লিটলি আপনি আপনার ফ্যামিলি অথবা আপনার পেশেন্ট কমপ্লিটলি বেরিয়ে আসতে পারবেন তো সামারি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ডাইজেশনটা হচ্ছে সমস্ত রোগের মূল এই ডাইজেশনকে ঠিক করার মাধ্যমে সমস্ত রোগ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে এবং ডাইজেশন যদি ঠিক মতো টেক কেয়ার করা না হয় তো সমস্ত রোগ তৈরি হবে তারপরে ডাইজেশনটা শুরু হয় মুখ থেকে ডাইজেশন প্যারে হয় না এটা হচ্ছে মেন জিনিস মনে রাখতে হবে এবং পেট মুখের মধ্যে বেসিকলি প্রথম এনজাইম ডাইজেশন শুরু করে এবং আস্তে আস্তে পেটে এবং টেস্টানে গিয়ে ডাইজেশন প্রসেসটা শেষ হয় তারপরে আমরা মনে করি শুধু ভালো খেলেই হবে যেমন ভালো খেলেই হবে না ভালোভাবে খেতে হবে এবং ভালো করে ডাইজেস্ট করতে হবে হজম করতে হবে এবং ভালো করে অ্যাবজর্ব করতে হবে তখনই আমাদের এই খাবারটা কাজে লাগবে এবং আমরা সুস্থ হতে পারবো তারপরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে যদি শরীর কোনো সমস্যা হয় ডাইজেশন সমস্যা হয় যে কোনো সমস্যা হয় এটাকে আপনি ন্যাচারালি ট্রিটমেন্ট করবেন অর্গানগুলোকে সাপোর্ট দেবেন তাতে আপনি পুরোপুরি রোগ থেকে বেরিয়ে আসবেন তো এই সপ্তাহে যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আপনারা তিনটা কাজ প্রতি সপ্তাহে একটা হচ্ছে যে 
डिसकाशन अंश ग्रहण कर डिसकाशन एक्टिविटी डिसकाशन एक्टिविटी अपना जो टपिक बला टपिक प्रथम अपने ओपिनियन लिखबें बै उन्सडे मिड नाइट तर फार्ष्ट रिप्लै कर ब्राइडे मिड नाइट और सेकेंड को अपने क्लसमेट जरा आज ग्रुप मध्य वो क्लस मध्य से अपना सानडे मध्य स्टार्ट रिप्लै कर मन करबें अपना जे उकलि जो मजुल आई उकलि जो टास्कगुल क्लिक कर ले अपशन गुले बैरिए आस मन हो डिसकाशन क्यूज लेक्चार अपन टेक्सट बुक अब टेक्सट बुक पढ़वें लेक्चार सुनबें तपर डिसकाशन अंशग्रहण करबें तरह क्यूज नीबें एरपर आप अपना उकटा शेष हो तो डिसकाशन पर क्यूज क्यूजा हे अपने बै सानडे मिड नाइट अपना क्यूजा अपना के नीते हैं तपर आर्टिकल्सगुल्लो पढ़वें पढ़ले अपन डिप नलेजट आस बो बी पढ़वें ते कमप्लीट नलेज आसबें आसें जाते अपनी आपके अपना फैमिली के अपना सोसाइटी के हेल्प करते डेडलैनगुल्लो मना रखबें जो अपना उकलि टास्क शेष कर मना रखबें उकलि टास्क शेष ना कर पॉइंट्स मिसिंग हो पॉइंट्स गुला मिस कर लेना आल्टिमेटली कोर्स पीछे जाए सार्टिफिकेशन पे पर तो सार्टिफिकेशन ना पेले अपना लाइसेंस पे पर ना सो आप के उकलि जो टास्कगुलो यो ठीक मत करते तरह फाइनल जो अपनी यू आर व्हाट यू इट हाई यू इट एंड हाई यू डायजेस्ट इफ यू हेव एनी क्वेश्चन प्लिज हाँ इमेल करते डर हक डिआर एच ए किू एट द यूनिवार्सल हेल्थ डट और और हमारे जे अन्दार टू इन्स्ट्रक्टर जेनिफार आया और मार्क अपना जैसे कोई इमेल करते थैंक यू वेरि माच यू हाव ए वंडारफुल डे आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर